Bonsoir à tous, c'est Isaac chez New Siberian. Tout d'abord, je sais que mon français est nul, mais je crois que la meilleure façon d'apprendre est de pratiquer. Alors, la vidéo d'aujourd'hui concerne les simplements absents pour l'impression de ces deux DVD. Il y a un problème très courant sur ces simplements. Lorsqu'elle devient liée, le partout de CD se déclarera pour un peu combien de fois on essaiera de le pousser. Ça me tracasse depuis longtemps et j'ai dépensé beaucoup d'argent à acheter une nouvelle pour ramasser les anciennes. Finalement, je n'avais marre et j'ai décidé de passer un peu de temps pour savoir pourquoi. Je suis sûr que je vais et je vais partager ma conclusion avec vous. Voyons quel est le problème. Comme vous pouvez le voir, l'imprimante est pas partout. Ça peut continuer et continuer. Il peut être frustré comme ça d'imprimer juste un CD. On doit trouver la cause principale du problème. Si on regarde le plateau des CD, on peut trouver beaucoup de trous et découper des zones. Pour moi, il doit y avoir un but pour eux. Surtout, le trou avec la bandue blanche qui l'entoure. La logique me dit qu'il doit y avoir une sorte de capteur optique. Je donne un coup d'œil, mais laissez-moi de retirer rapidement la couverture de l'imprimante. Mm. Ensuite, laissez-moi voir si je peux trouver n'importe quel capteur sur le chemin. Regardez, c'est là. Si ma théorie est bonne, que diriez-vous d'avoir un beau job Oh, non, 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 non. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire ça. Soufflons-le. C'est ma théorie stupide et bonne. L'imprimante devrait fonctionner maintenant. Testons-la. Bravo, ça marche. Vous pourriez démonter. Et si je n'ai pas le pistolet à air comme vous savez, qu'est-ce que je veux faire ben, chez Amazon, vous pouvez acheter ce type d'air comprimé à spray. Je suis que ça marche tout de même, bien que je ne l'ai jamais essayé. Cette vidéo vous a été présentée par New Siberian, le meilleur fabricant de CD, DVD, Blu-ray et USB à Silicon Valley. Visitez New Siberian à www.newsiberian.com.